ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது முறுக்கு ரெசிபி பட் ஆனால் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான வேலை இருக்க போகுது ஏன்னா ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு மெத்தடில் தான் இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ரொம்பவே பிடிக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ப்ளீஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நம்ம சேனலை இதுக்கு முன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதட்டு உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ரிசீவ் ஆகும் நான் எப்போல்லாம் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் நீங்கள் தவறாமல் என் வீடியோஸை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மாவு என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நார்மலாக இடியாப்ப மாவு கடையில் விற்கக்கூடியதை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி பட் ஆனால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய புழுங்கரிசி மாவு இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு நல்லா கழுவிட்டு வெயில கொஞ்சம் காய காய வச்சுட்டு அதை அரைச்சி நீங்க சுட்டீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக டேஸ்ட்ல கிடைக்கும் இன்னைக்கு நான் அணில் இடியாப்ப மாவுல இருந்து ஒரு கப் அளவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் சொல்லக்கூடியதை ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா நான் எந்த அளவுல எடுக்கிறேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு கப் அளவுக்கு அணில் இடியாப்ப மாவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது கூட வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பெருங்காயத்தோலும் உப்பு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தோலும் அப்புறம் உங்களோட உப்பு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது ஒரு கடாயை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்துட்டு பாதாம் முந்திரி நான் ரெண்டையுமே நான் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு ஆறு ஏழு பாதாம் ஆறு ஏழு முந்திரி ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு முறுக்கு நல்லா வெள்ளை கலரில் தான் வேணும் எனக்கு கலர் மாறக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பாதாம் அதை தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க பாதாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக முறுக்கோட கலர் வந்துட்டு ப்ரௌனிஷ் கலரில் தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக வெள்ளை கலரில் வராது உங்களுக்கு ஸோ இதை வந்துட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லேஸாக வந்துட்டு வறுத்து விட்டுக்கோங்க மிதமான சூட்டில் தான் வறுக்கணும் ஸோ மிதமான சூட்டில் நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா இதில் நீங்கள் உப்போட அளவு கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு நீங்கள் பிஸ்தா பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம எடுத்து இன்னொரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு இதில் உளுந்தம் பருப்பு கால் கப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது கூட பொட்டுக்கடலையும் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதையும் நல்லா மிதமான சூட்டில் நல்லா வறுத்துக்கோங்க ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு இதோட கலர் மாறணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இதோட வாசனை வெளியில் வர ஆரம்பித்தோடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் வாசனை வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதே சூட்டில் இன்னும் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நீங்கள் வறுத்து விட்டுக்கோங்க ஓரளவுக்கு லேஸாக வந்துட்டு கலர் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகும் நீங்கள் உங்களுக்கு வெள்ளையாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பாதாம் பருப்பையும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் நீங்கள் நல்லா வறுத்துட்டு இன்னொரு இதில் மாற்றிடுங்க இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு மிக்சர் ஜாரில் நல்லா ஆற விட்டு போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது வந்துட்டு ஒரு ஓரளவுக்கு நல்லா ஃபைனாகவே அரைச்சிக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு இடியாப்ப மாவு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபைனாக தான் கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இருந்தாலும் நமக்கு முறுக்கு வந்துட்டு சுடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் உடையாமல் நமக்கு வரும் அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா ஃபைனாகவே அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை நம்ம அந்த மாவோட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுல இருந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு பாருங்க ஸோ டோட்டலா நான் வந்துட்டு மாவு ஒன்றரை கப் அளவு டோட்டலான மாவு எடுத்திருக்கேன் அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எல் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறியாச்சு இந்த மாதிரி கிளறினதுக்கு அப்புறமா நான் தேங்காய் பால் வந்துட்டு ஒரு கப் எடுத்து வச்சிருக்கேன் எனக்கு வந்துட்டு முக்கால் கப் தான் தேவைப்படும் ஒன்றரை கப் மாவுக்கு முக்கால் கப் அளவுக்கு தான் எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நீங்கள் பிசைஞ்சு நீங்கள் தேவைக்கேற்ப நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு மாவோட விதம் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு நிறைய இருக்கும் அதனால் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு பால் ஊற்றி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நமக்கு கையில் பிடிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு மாவு வரணும் ஸ்டேஜ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பிடி பிடிக்கிற ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெண்ணெய்க்கு பதிலாக நெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சமாக நீங்கள் ஆயில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக வ
கொலாக்குள்ள இப்போ நம்ம முறுக்கு வச்சிடலாம் நான் என்ன மாதிரி அச்சு வச்சிருக்கேன்னு நான் சுடும் போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இந்தளவுக்கு ஃபில் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நம்ம மூடி நம்ம சுட ஆரம்பிச்சிடலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அடுப்பில் முறுக்கு சுட போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கோங்க ஓட்ட கரண்டி எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பின்னால் சின்னதாக வந்துட்டு ஒரு இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க குட்டியாக நீங்கள் ரவுண்டு போடுங்க அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறது உடையாமல் உங்களுக்கு விரிசல் கிடை விழுகாமல் உங்களுக்கு சூப்பராக கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க பட் நான் வந்துட்டு நார்மலாகவே வந்துட்டு ஆயிலில் நான் போட போகிறேன் பாருங்கள் அச்சு வந்துட்டு சின்ன அச்சாக நான் எடுத்திருக்கேன் எப்படி போட்டால் சீக்கிரத்தில் நமக்கு வெந்துரும் இருக்குது அதனால் சின்ன அச்சு எடுத்திருக்கேன் எண்ணெயில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு எள்ளு போட்டு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் வந்துட்டு முறுக்க சூட ஆரம்பிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுட்டு போட்ட உடனே நமக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கலர் மாறிடும் ஸோ ஒயிட் கலரில் நமக்கு இந்த முறுக்கு கிடைக்காது ப்ரௌனிஷ் கலரில் நமக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஒன் மினிட்லேயே நமக்கு மாறிடும் கலரு மாறினதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம திருப்பி போட்டுட்டு ரெண்டாவது பக்கமும் நமக்கு கலர் மாறினதுக்கு அப்புறமா வெளியில் எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நம்மளோட முறுக்கு ரொம்ப நல்லா சூப்பராக வெந்துருச்சு அதில் இருக்க அந்த நுரை வந்துட்டு அடங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் அந்த முறுக்கு எண்ணெயில் இருந்து வெளியில் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் கலர் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ பாருங்கள் நம்மளோட முறுக்கு வந்துட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்குது ஸோ மீதம் உள்ள மாவு எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த மாதிரி நம்ம சுட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான முறுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஹெல்த்தியான வேயில் ரெடி ஆகிருக்கு உடச்சி காட்டுறேன் சவுண்டு கேளுங்க ஸோ நான் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ கிரன்ச்சியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கீப் ஒன் ஸ்மெ